Isang lalaki ang pumasok sa bahay ng pamilya Pamplona sa South Cotabato. Walang awa niyang pinagsasaksak ang batang si Cherish. At ang kanyang bunsong kapatid na si Grace. Naisukod pa sa ospital ang dalawa. Dito, dito. Pero sa kasamaang palad, tuluyan silang pinawian ng buhay. Ang sospek naman, sinaksak ang sarili. Batay sa inilabas na resulta ng South Cotabato Crime Laboratory Office, nagtamo ng tatlong saksak sa likod ang biktimang si Cherish. Samantalang dalawang saksak sa tiyan at dalawang saksak sa likod ang tinamo ng sanggol na si Grace. Pastor si Boyet Pamplona sa isang Pentecostal Church sa South Cotabato. Umiikot kami sa Region 12. Uh, Nag-drug uh, symposium. No? Uh, Inikausap namin yung mga nalulong sa droga bilang pastor. Uh, ang part ko po mag-share ng spiritual. Larawan ng isang masayang mag-anak ang pamilya Pamplona. Yeah! <laughs> Ayon kina Janet at Pastor Boyet, Mababait at malalambing ang kanilang mga anak. This is your friend, Cherish Joy Pamplona, the beautiful girl and a cute, cute girl. Si Cherish po yung ano, sweet na bata, malambing. Paragi po kaming nagbabanding, kaming dalawa. Kasi siya yung pagdating mo, mama, mama. Tapos, ah... Uh, palatawa kahit minsan or minsan lang kayo nagkita talagang i-recognize niya ka kahit malayo ka pa very charming siyang bata tapos malapit siya sa mga tao so, so marami talagang nagmamahal kay Cherish isinugot sa parehong ospital ang mga biktima at ang sospek check BP, check pulse kwento ng ina ng dalawang batang biktima na si teacher Janet Halos katabilang din nila noon ang lalaking sumaksak sa kanilang mga anak na nooy nag-aagaw buhay. Hindi ako lumapit sa suspect. Emotionally as a person, siguro anong magawa mo kasi dalawang bata mo ang nabiktima eh. Uh, pagkita ko sa kanya, siguro kung hindi ako nag-pray sa ito na time, uh, baka ano pang magawa ko sa kanya. Uh, yun lang ang maganda na uh, pagdating niya. Sinuko ko na yung burden ko kay, kay Lord, yung bigat at saka sakit. Sino ang sospek at ano ang kaugnayan niya sa pamilya Pamplona? Ayon kay Janet Hunyo nung nakaraang taon na magsimulang maglingkod sa kanila si Ellen bilang kasambahay. Pinsang buo ni Pastor Boyet si Ellen. Ellen, Maria, pasok kayo. Pasok kayo. Bless, bless. Paliwanag ni Janet nung buwang din yun. Pinayagan nila si Ellen ay sama sa bahay ang anim na taong gulang niyang anak na tinawag naming Maria. Dito na siya titira, kasama si Maria. Yan, si ate Ellen mo ang mag-aalaga na din sa inyo yung dalawa ni Grace. Mm, hey, ano? May talaro ka na. Ay, Kuya Boy at ate Janet, salamat po talaga. Tinanggap niyo ako. At saka po itong anak ko. Eh, pangako ko, pagbubutihan ko ang trabaho. Ikaw naman. Siyempre, sino po bang magtutulungan? Tayo-tayo na lang magkakadugo dito. Maria, dahil kinasama sa'yo sa pag-isimba ha? Ang ama ni Maria at kinakasama ni Ellen ay walang iba kundi si George Udilia, 47 taong gulang. George! Dinaan ko lang itong gamit ni Maria. Taong 2010 na magsama si na Ellen at George na nooy na mamasada ng tricycle. Pero nung Disyembre ng taong 2017, inatake si George dahil dito naparalisa ang kalimang bagay ng kanyang katawan at hindi na rin siya nakapaghanap buhay. Oh, 
George, halika dito. Magmerienda ka muna. Tara, pasok ka. Salamat. Mabuti naman at mas maayos na yung paglalakad mo ngayon. Pahayag ni Teacher Janet, ang ina ng mga biktima. Mabait na mga anak niyang sina Cherry sa Grace kay George tuwing bumibisita siya sa kanilang bahay. Kinakausap niya, tapos mag-ano man yan, mag-bless man yan si Cherry at mag-ano, mag-smile sa kanya. Ellen, andito si George. Ayon pa kay Teacher Janet, mula na maging kasambahay nila si Ellen, si Elena ang nagbibigay ng pera kay George. Ay, sa gamot mo. Ellen, maraming salamat. Sige na, kamay ka na muna. Ah, akin na po, kuya. Uh, every week, uuwi siya sa bahay nila ni George para maglalaba, alagaan si George. Tapos, pagka dala ang bata. Tapos, pag Sunday naman, babalik na dito siya dahil pagka umaga, may klase na ako pagka Monday. Happy birthday, Ellen. Salamat, ate, birthday. kuya. Nag-abala pa po kayo. Wala, hindi ko naman parang hindi ka kamag-anak dyan. Oh, oh, Kumain tayo. Kahiya nga po eh. Layan. Oh, George! Ano si George din eh? George, ito. Sasabdi lang po ah. Ellen, happy birthday uli sa'yo. Kung may wish man ako para sa atin. Sana magsama-sama na tayo ulit. Hindi yung tuwing weekend lang kayo umuwi. Pero hapon noong ikadalawang putwalo ng Oktubre. Ellen, anong ibig mo sabihin? Ayoko na sa'yo. Tapos na tayo. Eh hey, ma'am, ano ho ba talaga nangyari? Bakit ko siya nakapasok at nakasaksak yung dati niyo kinakasama? Matapos maganap ang krimen, inilahad ni Ellen sa Surala Police. Kinausap niya ako, ako nakikipagbaligan siya sa akin. Ellen, nakikiusap ako sa'yo. Awa ka naman sa'kin. Mamamatay ako kapag iniwan mo ako. <laughs> Oay mo naman. Iniwan lang, mamamatay agad. Ang isang rason bakit siya pumunta para ikayatin si Ellen na hindi makipagiwalay sa kanya. Ellen, tatanggapin ko kahit may iba ka na. Itong tanggapin mo. Tanggapin mo na hindi na kita mahal. At hindi na tayo magkakabalikan. Pero sabi ko ayoko na. Hanggang sa nauwi ko kami sa pagtatalo. Pero nagulat na lang ako kasi bigla ko siyang bumunod ng kachilo. Magkakabatahin tayo. Kapag iniwan mo ako. Ayon sa investigasyon ng mga polis dahil ayaw makipagbalikan ni Yellen, nauwi raw ito sa pagtatalo ng dalawa. Nagsaksak, buti na lang ako nakaiwas ako. Buti na lang katakbo ako, pero sir... Hanggang sa naganap ang madugong trahedya kung saan dalawang inosenteng bata ang nadamay at binawian ng buhay. Paliwanag ni Ellen sa mga polis, natakot daw siya sa kinakasama kaya sa halip na kunin ng mga bata ay tumakbo siya sa likod ng bahay. Nagsisisi po siya. No? Uh, bakit niya iniwan yung dalawang alaga niya? Lumamaga na ikabito ng Nobyembre nung nakaraang taon, matapos saksakin ang sarili na matay din sa pagamutan ng sospek sa pamamaslang sa makapatid na si Cherry at si Grace na si George Cudilla. Ayon sa pamilya Pamplona, pagkatapos mangyari ang pagpatay sa magkapatid, hindi na rin nakipagkita pa sa kanila ang dating kinakasama ni George na si Ellen. Sana ngayon naramdaman mo kung ano, gaano kasakit, kaano kahirap na mawawala ng dalawang buhay na inalagaan namin noon. Nakita mo siguro kung paano namin minahal at inalagaan yung dalawa namin anak. Ako bilang alagad ng Panginoon, uh, bukas rin ang loob ko na mag-forgive. Pero yung relasyon namin, mahirap na. Yung tiwala ko, di na kaya nila balikin. Nakakilala, mga otod nila sa ginoo. Noong ikalabing pito ng Nobyembre, 
inayatid na sa uling antungan ang mga labi nina Cherish at Grace. Meron siyang gustong ipaabot na kailangan marunong rin tayong tumanggap. Marunong natin, uh, maisip natin sa ating sarili na hiram ng tayo dito sa lupa. So sa dalawa kong anak, kay Baby Grace at kay Baby Chi, uh, miss na miss na kayo ni Mama. Hmm. Mahal. <laughs> mahal na mahal namin kayo. Uh, sana masaya kayo sa kamay ng Panginoon. And I know nga nandyan kayo palagi sa amin. Mahal na mahal namin kayo.